Patrzmy co tutaj jest. O. Jakiś numer ewidencyjny HKB 3 na 7, 978. I tutaj co będziemy mieli? Jesteśmy tutaj. Witajcie, tropiciele z takich oto okoliczności promowych. Wyjazd. Mnie zostałem dzisiaj zmolestowany na wyjazd, chociaż mi się zupełnie nie chciało, ale, ale jedziemy sobie oglądnąć forty z II wojny i jest to Syreneset Fort. Kiedyś już prawie, prawie tam byłem, tylko że sobie wsiadłem nie na ten promień, nie, nie w tym miejscu co trzeba i po, popłynęliśmy na inne bunkry. Wtedy de facto to, to fartem żeśmy, żeśmy wrócili ostatnim promem, no ale zobaczymy co będzie tutaj. Myślałem, że będzie opcja jakaś dronowania, ale jest bardzo blisko lotnisko, także, także nie ma sensu wykonywania żadnych durnych i niepotrzebnych rzeczy, że ona dygocze, ale, ja, ale i to ja byłem w górach i ja jestem zaprawiony i, tak, i ten wieczek tutaj to w ogóle nie robi na mnie, na mnie wrażenia, bo to, bo, bo, bo to jakby tak tam wiało w tych górach, to bym powiedział, że nie miał. No, także obroce tylko gimbazę. No, I tak, to wyjrzy tam promy następne. Już się zbliżają. No, a my sobie płyniemy dokładnie stamtąd. Promik. A tam widać, już kiedyś żeśmy zapewne pokazywali, jedną z niewielu rafinerii w ogóle w Norwegii, z tym, że dzisiaj powietrze jest takie bardzo sobie o, jeżeli chodzi o przejrzystość. Także my już za chwilkę dopływamy, także trzeba sobie, musimy sobie ogarnąć jakąś nawigację, żeby nas doprowadziły na, doprowadziła i widzimy się na miejscu. Dojechane. Już skręcamy, właśnie mamy jeden kilometr do przejścia Syreneset Fort i tutaj taką sobie dróżką będziemy dreptać o, a tam w ogóle fajnie, nie wiem czy to się uda wyzumować może ma dwa kolory, ale to najwyżej później tam podejdziemy troszkę, troszkę wieje, ale, ale nie ma dramatu, chociaż nad morzem pewno, pewno będzie o wiele treściwiej. No, nie, wieje. I co, już się właśnie pokazało coś pierwszego, jak tutaj przeszliśmy przez zakręt. O, tam. I kolejna bramka. Tam mamy jakiś pierwszy obiekt, jednak mijamy go na razie beznamiętnie, bo podejdziemy sobie do niego w drodze powrotnej. W sumie dość sporo ludzi, ale pogoda ładna, to wszyscy wyszli. O, tam jest na dole jakaś chałupka betonowa. Tutaj chyba dojdziemy zaraz do jakiegoś miejsca piknikowego. Albo kempingowego. O, już się tu coś zaczyna. Tam widzicie pochowane te bunkry. Betonik się zlewa kolorystycznie ze skałą idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale ukryte jest nieźle. Hej, hej! Tutaj też coś było, ale to nieduże. Tu mamy w ogóle też jakieś wskazania. No i wyjrzy jakaś duża tablica informacyjna. To zaraz sobie coś poczytamy. Tutaj też ławeczki. 
Patrzmy, co tutaj jest. O. Jakiś numer ewidencyjny HKB 3 na 7, 978. I tutaj co będziemy mieli? Jesteśmy tutaj na jedynce Canon Stealing, czyli miejsce z jakąś tam armatą. Bunkier komandorski dla ludzi. Amunicja. Manska brakę. Aha, dla żołnierzy. Spotkań. Magazyn. Dom spotkań, magazyn i broni. Demning. Nie wiem, co, zapora jakaś? Stal grise hus, czyli mieli ten świnki, żeby tutaj sobie mieć jedzonko, mięso od razu. I co tutaj, co żeśmy mieli? Z, może zróbmy tak, ja, se, ja wam to pokażę o tak. Tutaj język angielski. To myślę, że prędzej dla Was do ogarnięcia. I zaraz idziemy zwiedzać. Przestudiowana na szybkości mapka i tutaj zdaje się będziemy się zbliżać do składu amunicji. Aczkolwiek powiem Wam, że jest lipa sroga, bo nie przygotowaliśmy się. W sumie nie mamy latarek. Więc nie poszło nam to zbyt dobrze, ale schodeczki są. Tak jest, także będzie opcja sprawdzić, co DJI potrafi, jak jest ciemno. Który mi się nie dziwił, że jest bardzo ciemno. Sobie okularki może zdejmę, ale echo. Bo! Wszystko zbrojone. Staną. O, tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Ale kurczę, dobrze, że to jest dość daleko od, jakich, od jakiegoś dużego miasta. To nie przyjeżdżają tutaj te gnoje, gryzmoliści. I nie niszczą tego. Aha, czyli tutaj sobie zapewne obejdę kółeczko. Tak. I w zasadzie to nie stało się nic. Tylko, że ja tu teraz nic nie widzę, ale nie, tu jest beton pewne. Może tak, to tutaj ten pierwszy wyjrzy. Niewielki. Ale to może wyjdziemy sobie, a chociaż nie, bo tutaj przy wejściu było coś, to chodźcie, jeszcze zobaczymy. Tutaj coś było. Jakieś takie coś, przejście wąskie, tylko czy ja się tutaj zmieszczę z tymi moimi prepitytami, aparatami i innymi. O, i tutaj jest takie miejsce na do filowania. O, tutaj stąd można było sobie filować, co to się tutaj będzie działo. No to co, wyłazimy stąd i idziemy do jakiegoś następnego. Opa! No, tutaj poprzylepiane, gdzieś żeby to też nie było takie regularne. Takich sztrucli nalepili. Tutaj coś było, ale już nie ma. Co, tutaj był ten insamling hus? Możliwe. To już mamy następne i tam będzie zapewne to działo. A czy tam było w tamtym miejscu? Kurczę, fajnie, czysto, ale co, co furtkę jest informacja z prośbą o zabieranie śmieci, że ludzie tutaj udostępniają 
bez problemu, bo to trzeba przejść przez działki prywatne. Ale właśnie chodzi o to, żeby zabierać śmieci i sprzątać po psach. A chodźmy tu w lewo. Zobaczmy. W lewo, jak w życiu. Żona nic nie mówi. Ja bym powiedziała, że jak na poczcie. Jak na poczcie, w lewo. O, i tutaj coś mamy. Już. Co to jest? Dziura. I wejście. Tam jest, ale tam nie będę wchodził. Nie mam kurczy latarki, ale zawaliłem. Telefonem to sobie można... Telefon to sobie można podarować. Mamy tam jakiegoś człowieka, tego za bardzo nie będziemy nagrywać. I gdzie tutaj możemy wejść? Tu. Tak. I to za, na pewno było to. Co tam tropisz? Półeczki są. A jakieś wejście tam jest? Nie. No. Wielkie to strasznie. O. Tak to wygląda. Tam jest jakiś też niezły gad, podobny do tego e, żółwia, co mówiłem na Sirewogu, nie? Ten podobny do tego dużego bunkra na Sirewog. Chwila dla fotoreporterów była, pogadaliśmy, okazało się, że tutaj Polak był. Niedawno się przeprowadził z północy Norwegii tutaj i właśnie sobie wyszedł pobiegać i znalazł tutaj te bunkry jako najbliższa jakaś ciekawa lokalizacja. No, także... Ale to nie mnie, tutaj należy oglądać, ewentualnie słuchać. Patrzmy sobie dalej. Tutaj żona była, tam w, w dziurze i co żona mówi, że co było? Piec. Tu jakie dziecko niesie? Nie, dwa takie pomieszczenia, ale tak jakby tam jakiś piec. Aha, piec i przejścia między tym, no a nie wiem, czy między tym. tamtym. No tu jedno pomieszczenie i tam drugie. Ale... Aha, to czyli jeszcze do końca nie jest sprecyzowane. No to jakby tylko wejście do tych dwóch pomieszczeń, nie wiem, co A nie, a tutaj widzisz, tu jest też na, jakąś, na jakieś działo. Wygląda praktycznie tak samo jak o. Jak tamto? A tam w ogóle nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie, ale na morzu jest normalnie, regularnie wiatrak. Daleko później go ściągniemy tam ronem, to najwyżej wrzucę tutaj zdjęcie tego wiatraka. Tak? Aha, i żona tutaj melduje, że jest jeszcze... Tak, tam jest jeszcze jeden, jedna, jedno gniazdo mocy okrutnej. Tutaj mamy coś interesującego dla polskich złomiarzy. Pójdziemy za chwilkę tam sobie to obczaić, a tymczasem Foce, foce, foce. Tutaj mamy kolejne budowle. No tutaj stąd było czesane, w razie czego. Tam też jest wejście. No ale z tymi latarkami to kurczę zawaliłem troszkę. Tam jacyś ludzie to sobie jakieś filmowania tam odpuścimy ale pójdziemy zobaczyć, słuchajcie tylko żebym tutaj, żeby na fajla nie było bo już na fajla dla was w sumie mam coś z wypadu z gór to mnie tutaj interesowało co to jest tam? <śmiech> Filownia, żeby tutaj przyfilować. Tak jest. Tu pewna jakaś była kopuła. 
metalowa albo jakaś siatka może żeby na przykład granaciku nie wrzucili i tak patrzcie moi drodzy tu w ogóle to wygląda tak jak tu by było wtoczesane z czegoś i to tak dość żwawo tylko sobie muszę muszę patrzeć pod nogi o No, tak wygląda, jakby tu było łojone. Chociaż nie. Może mi się równie dobrze wydawać, bo to... Tak jakby tu były po prostu puste przestrzenie, jakby te kamienie były jakoś tak powrócone, a tu z takim jakimś rdzawym czymś nalotem, nie wiem, czy będzie, czy będzie widać. Albo faktycznie tu było to gdzieś wypatrzone i tutaj była jakaś konfrontacja. Aha, i tu dalej nie przejdziemy, także tu się jakoś spróbuję dostać na górę. No to można by rzec, że wylazłem na admin bunkier najwyżej umiejscowiony. No to teraz jak to wygląda z tej perspektywy? że nie mogłem wziąć drona, bo tutaj jest blisko lotniska. Znaczy wziąć mogłem, ale nie za bardzo latać. Że ona tam nadciąga. Nie. No i co? Będzie to wyglądało, że mamy w miarę tutaj ten temat obejdziony. Fajnie. Aczkolwiek prawdopodobnie tu jeszcze kiedyś wrócę, jak przyjedzie ktoś, na przykład jakiś miłośnik militariów, to go tutaj zabiorę, ale to na pewno nie w tym roku. No to wyjrzyj wszystko, że będziemy się za chwilę zbierać, jeszcze jak ten gamon nie zabrałem sobie baterii do aparatu, zapiąłem długi obiektyw i już bateria nie ruszyła. A tamten jeszcze w sumie ten... 24,70 to działa. Zaraz zobaczymy, czy jest dość ciemno. Słychać głos. Nie? Chyba szwaby. Ale to w takim razie zaczekam. Wracamy sobie już, co prawda był jeszcze plan na jakąś plażę, ale, ale już jest w sumie późno i, i żona głodna, więc trzeba jechać do chałupy i szykować strawę w, trepe, w Trymiga. No, także jeszcze nam troszkę zostało do Stavanger, 71 km, godzina 40, iść optymistycznie, nie? Także teraz tunelik, tunelik z rondem i co? I widzimy się następnym razem. Także jak się podobało, to wiecie, co robić. No. Do następnego. Cześć. I co to się wydarzyło? Zamknęli nas pod pokładem karnie. O. No, masa ludzi. I samochodów. I, o. No i właśnie sobie tutaj siedzimy i mam ich po prostu gdzieś ani z auta nie wychodzą.